Служить в ВДВ всегда было престижно, всегда было элитно, всегда все парни то стремились. Отдельная 83-я штурмовая бригада позывной Бенни. Вторая рота, пятый рот. Специальная операция, это и морально, и во всех остальных планах это тяжело. Но намного лучше стало. Снабжение поменялось, пошли новые образцы вооружения, резко. Поменялось ли как-то снабжение? Ничего не было, ничего нового. Все, обучать не успеваем людей. Новое, все новое, новое идет. Какие-то новые образцы вооружения появились? Нет, вообще ничего не было. Все, все, все старое. Все, что когда-то было собрано на поле боя, держи воюй. Люди верят в победу, понимают, с кем борются. Вот, вот это радует. Понимают ли военнослужащие взвода, зачем вообще они? Ну, как он, у каждого же свои проблемы. У кого-то там деньги, у кого-то семья кормить надо. Кто-то из такого поселка, что там работы толком нету, платят 6 тысяч. Идут в основном деньги, деньги большую роль играют. А откуда новые десантники? Вот сейчас пополнение идет. Все равно идет отбор в ВДВ. Люди идут по желанию, наиболее вот мотивированные. Ну, с одной стороны, грозил срок там, лишения свободы. Пришел на подписание контракта, мне предложили несколько частей на выбор. Сказали, самое элитное – это ВДВ. Вот я думаю, ну, элитное, хорошо, может, чему-то обучит. Понимаются, какую задачу Для них тесты устраиваете? А тесты... Физическая Фи... форма должна быть, а десантник Это всегда. как с этим, законы ВДВ, физическая форма. Отбор какой-то был? Ну, вообще, в принципе, никакого отбора. Даже если ты дурак, тебя тоже возьмут. Ну, вот у меня, говорю, уже категория годности В. То есть ограничено годен к военной службе, только в военное время. То есть даже с этим взяли. Но у нас запрещено отправлять военнослужащего в бой, прибывшего на СВО. Сразу же убывает учебный полк, созданный в единой базе воздушно-десантных войск. Там, соответственно, опытными инструкторами с боевым опытом готовят данные подразделения в составе сводных. То есть готовятся сводные подразделения, как штурмовика. И я, в принципе, в армии-то так таковой не служил, так как я ограниченно годен. Нас обучали на, на базе Лутугина. В принципе, обучения так такового серьезного не было. В основном беготня, ходьба на выносливость. То есть вот так пытались из нас рексов сделать. До... Двух месяцев люди учатся. До двух месяцев учатся. Сколько в общем времени? Ну, мы провели, получается, ну, если не соврать, дней 15-20. После этого он прибывает, попадает на полигон бригады, в руки замкомандира бригады, который уже определяет его специальность. Как ты получил специальность старшего стрелка? Построили, выдали бумажечки какие-то ну, нашему командиру. Все, командир назвал, кто, кто какой, ну, звание там. Кто-то просто стрелок, кто-то старший стрелок, кто-то командир отделения, кто-то командир взвода. То есть там просто ты такой, ты такой, просто пальцем потыкали и все. И то потом, попадая военнослужащий в подразделение, которое ведет боевые действия, он не идет на штурм, он идет во второй эшелон. Нас сразу отправили на штурм. Нет, ничего не было. Собрали группу, показали ты главную группу, все, иди. После двух-трех ротаций, после проработки замысла действий, он применяется как штурмовик. После того, как ты уже попал непосредственно в зону боевых действий? Сра да, сразу на штурм, сразу ма маха. Нет, нет, не было такого. Командир должен быть все-таки рядом с личным составом. То есть все равно э, инструктаж э, групп должен То быть идти надо от командира. Ребятам в глаза. Надо смотреть в глаза. Конечно же, задачу выполняет командир роты. Командир роты сам идет в бой. Сам идет в бой командир роты. То есть командиры ведут. Ротный был с вами? Э, ротный? Нет. 
Мы одни были, а никто с нами не был. Мы одни шли по лесополке. А ты когда в последний раз ходил урок на Где это было? Это вот было в этот день утром, но он с нами не пошел. Пошли только мы. Как соотносятся наши потери и их потери? Я могу доложить только за бригада-бригада, давайте так. Я скажу, наверное, уже командир бригады 4-й комплексе завел. После того, как ты перешел границ, сколько своих убитых ты видел? Ну, наверное, человек 30-40, может и 50. Если считать, что отрыв, каждый отрыв, отрыв каждой конечности, и не видя при этом человека, где он, ну, я думаю, до 60 человек просто. Там двое лежат, там двое, там четверо, там пятеро от кассеты. Еще, и я еще просто, ну, мне рассказывали, что еще в подвалах просто кучами лежат. Кучами, ну, просто как, как морг, только, может, похуже. Просто тело, оно лежит, чтобы не воняло на улице, его в подвал закидывают. Ну, то есть, плюс... Я не заходил в окопы, там не видел сколько трупов. Я только видел, когда ну, пытал, уходил с поля боя. Только эти трупы видел и все. Сколько мертвых украинских солдат? Двоих и все на протяжении всего времени. Двоих. Ну, может быть, и в опорнике там тоже есть. Ну, я, честно, не знаю, но я вот, когда меня переводили, я видел на дороге двоих украинских солдат. То есть, с той картиной, что ты увидел, как ты думаешь, ну, соотношение потери какое-то российскими солдатами в ВСУ? Честно, на одного военного украинца, солдата, приходится 10 наших русских. Основное – это... Так, воля, мужество, характер, честь дороже жизни, оно никто не отменял. Лучше выжить, сдавшись, сдавшись в плен. Пусть это и как кто-нибудь да и скажет из русскоязычных, что это предатель, это предатель Родины, как ты так смог, там пальцем тыкать вечно на тебя будут. Но это ну, как бы, не, мне кажется, я бы лучше сдался в плен. Потому что жизнь все-таки дороже. Ты можешь пользы еще больше принести, чем... А какую пользу ты принесешь, если, например, ты умрешь и будешь вонять. От тебя только проблемы станут. И никому ты не нужен не будешь. Ну, мне кажется, лучше жить. Но заветами Маргелова они следуют. Вот и будут следовать, поверьте мне. А если отказываются, их могут к дереву привязать. От, ну, от Дубаси там, не знаю. Ну, либо как в качестве открывашки отправить. Расскажи, ну, то есть тебя отправляют на линию в качестве, ну, грубо говоря, чтобы э, твой, ну, твой солдат, который позади идет, остатки группы, чтобы они увидели откуда идет огонь, и начать туда, на линию боевого соприкосновения, то есть на, на осыпать огневой поддержкой той группы, которая сзади идет, а ты просто идешь, как, как сказать, как провинившийся или как штраф, штрафник. Все, идешь. Если выживет, то, ну, то тебе повезет. Если не выживешь, то ну, оставят твой труп и забудут о тебе, что ты был, что ты вообще существовал. Открывашка. Открывать позиции, то есть. Так, получается, у меня тут передовой медпункт. При, принимаем раненых, соответственно, обрабатываем, кого надо, стабилизируем, потом уже отправляем до ближайшего ПМГ. Ну, если ты тяжелый раненый, то тебя, ну, я не знаю, под обстрелом вынесут, не вынесут, ну, то есть бросят, умирать. А если ты легко раненый, ты должен шагать, шагать до нуля. То есть откуда пришел, туда иди, раненый. Когда бригаду взял? Год назад. То есть уже родная? Уже родная. Знаешь ли ты, кто такой полковник Городилов? Нет. И ты его не видел? Нет, ни разу. Только в бой, только вперед. Другого варианта нету.